அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திங்கட்கிழமை இது நாளை நம் ஆண்டவுக்கு அன்றி செல்வோம் விடுமுறை நாட்களிலே நம் குடும்பமாக இணைந்து ஆண்டோடைய பிரசனத்தில் நாம் நேரத்தை செலவிட்டோம் அந்த நாட்களுக்காக நன்றி செல்வோம் இது புதிய வாரத்தை ஆண்டோடைய பிரசனத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து நன்றி செல்வோம் இந்த வாரம் முழுவதும் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் இறை பிரசனத்தை ஒப்புக் கொடுத்து நன்றி சொல்வோம் இந்த நாளை ஆண்டுடைய திரு பார்த்து ஒப்புக் கொடுப்போம் திரு பாடல் மூன்று ஒன்றில் ஆண்டவரே எழுந்தருளும் என்னை மீட்டுரலும் ஆண்டவரே எழுந்தருளும் என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் என்னை போல ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் மீட்டுரலும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போம் நாம் வாழ்வது இயங்குவது எல்லாம் இந்த தேவனால் தான் இந்த தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்காது ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நடக்கவே நடக்காது இந்த தேவனால் முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது ஈஸ்வல் ஆகாது ஒன்றுமே கிடையாது இந்த தேவனால் எல்லாமே கூடும் எனவே இந்த நாளில் இந்த நாளை கிரை பிரசனத்தில் வாஞ்சியோடு ஒப்புக் கொடுத்து நன்றி செல்வோம் மார்க் நொச்சேரி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நிறைய வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் ஈசும் அவருடைய சீடரும் கடலுக்கு அக்கறை இருந்த கிரசேனர் பகுதிக்கு வந்தார்கள் ஏசு படகை விட்டு இறங்கிய உடனே தீ ஆவி பிடித்த ஒருவர் கல்லலிலிருந்து அவருக்கு எதிரே வந்தார் கல்லறைகளே அம்மனிதரின் உறவிடம் அவரை எவராலும் ஒரு பொழுதும் சங்கிலியால் கட்டி கூட வைக்க முடியவில்லை ஏனில் அவரை பல முறை விலங்குகளாலும் சங்கிலாலும் கட்டியிருந்தும் அவர் சங்கிலிகளை உடைத்து விலங்குகளை தகர்த்தெறிந்தார் எவராலும் அவரை அடக்க முடியவில்லை அவர் இரவு பகலா எந்நேரமும் கல்லறையிலும் மலையிலும் கூச்சலிட்டுக் கொண்டே இருந்தார் தம்மையே கற்களால் காயப்படுத்தி வந்தார் அவர் தொலைவிலிருந்து இயேசுவை கண்டு ஓடி வந்து அவரை பணிந்து இயேசுவே உன்னத கடவுளின் மகனே உமக்கு இங்கே என்ன வேலை கடவுள் மேல் ஆணை என்னை வதைக்க வேண்டாம் என்று உரத்த குரலில் கத்தினார் எனில் இயேசு அவரிடம் தீ ஆவியே இந்த மனிதரை விட்டு போ என்று சொல்லியிருந்தார் அவர் அந்த மனிதரிடம் உன் பெயர் என்ன என்று கேட்க அவர் ஏன் பெயர் இலேகியோன் ஏனெனில் நாங்கள் பலர் என்று சொல்லி அந்த பகுதியிலிருந்து தங்களை அனுப்பிவிட வேண்டாம் என்று அவரை வருந்து வேண்டினார் அங்கே மலைப்பகுதிகள் பன்றிகள் பெருங்கூட்டமாக மீந்து கொண்டிருந்தன நாங்கள் அந்த பன்றிகளுக்குள் புகும்படி எங்களை எங்கே அனுப்பிவிடும் என்று தீ ஆவிகள் அவரை வேண்டின அவரும் அவற்றுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் பின் தீ ஆவிகள் வெளியேறி பன்றிக்குள் புகுந்தன ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் பன்றிகள் அடங்கிய அந்த கூட்டம் செங்குத்து பாரிந்து கடலில் பாய்ந்து வீழ்ந்து மூழ்கியது பன்றிகளை மீட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களோ ஓடி போய் நகரிலும் நாட்டுப்புறத்திலும் இதை அறிவித்தார்கள் நடந்து என்னவென்று பார்க்க மக்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் இயேசுடன் வந்தபோது பேய் பிடித்திருந்தவர் அதாவது இலகியவன் பிடித்திருந்த அவர் ஆடை அணிந்து அறிவு தொழிவு அமர்ந்திருப்பதை கண்டு அச்சமுற்றார்கள் நடந்ததை பார்த்தவர்கள் பேய் பிடித்தவருக்கும் பன்றிகளுக்கும் மேலிட்டதை அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் அப்போது அவர்கள் இயேசுவை அந்த பகுதியை விட்டு போய்விடுமாறு வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஏசு ஆண்டவர் நல்லதுதான் செய்தார் பெயின் பிடினால் முடங்கி போய் கிடந்த அந்த மனிதருக்கு முழு மனித விடுதலை கொடுத்த இயேசுவை அந்த இடத்தை விட்டு செல்லுமாறு அந்த மக்கள் கேட்டுக் கொண்டார்கள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை சூழலும் கூட நம்ம நல்லது செய்யறப்ப நிச்சயமா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நாம் சந்தித்து ஆக வேண்டும் ஏசு ஆண்டு அதற்காக நல்லது செய்வதை நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை புற இனத்தர் வாழ் வாழ்ந்த அந்த பகுதியிலே இந்த புதுமை செய்தது மூலமாக ஏ சாண்டவர் அங்கிருந்த ஒரு சில அந்த சமுதாய சம்பிரதாய அந்த கட்டமைப்புகளுக்கு ஒரு முடிவு கட்டினார் யூதர்கள் என்ன எண்ணினார்கள் பன்றிகள் பேய்களுக்கு சமம் இந்த பன்றிகள் இருக்கக்கூடிய இடம் தீமையினுடைய ஒரு இடமாக கருதப்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அந்த பன்றியை விரட்டுவதன் மூலமாக அந்த புற இனத்தார் வாழக்கூடிய அந்த பகுதி தூய்மையான அந்த பகுதி என்பதை இயேசு ஆண்டவர் தன்னுடைய செயல் மூலமாக நிரூபித்து காட்டுகிறார் அன்புக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல் கூட நம்ம எங்க இருந்தாலும் சரி மற்றவருடைய தேவையை நாம் உணர்ந்து நம்ம அவங்களுக்கு நல்லது செய்ய நாம் போறப்ப நமக்கு பல இடர் இடர்பாடுகள் வரும் பல நேரங்களில் நம்மை அந்த இடத்தை விட்டு 
துரத்து விட முயற்சிப்பார்கள் நமக்கு எதிராக பல கஷ்டங்களை கொடுக்க முயற்சிப்பார்கள் அதற்காக நாம் நல்லது செய்வதை நிறுத்த தேவையில்லை இது நாள் ஆண்டர் வளைக்கிறார் இயேசுவை போல மற்றவருடைய முழு மனித விடுதலைக்காக நாம் உழைக்கிறோமா இந்த சமூகத்திலே எத்தனை நிலைகளிலே எத்தனையோ தீய சக்திகளால் இந்த சமூகத்தில் உள்ள எத்தனையோ மனிதர்கள் முடங்கி போய் கிடக்கிறார்கள் இயேசுவை போல இயேசுவின் நிலைப்பாடு எடுத்து அவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம் உயர்த்தினோம் என்றால் நாமும் இயேசுவோடு ஒன்றித்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் என் அன்புக்குரியவர்களே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நாம் வந்து தீமை செய்யாமல் நல்லது மட்டுமே செய்வோம் நல்லது மட்டுமே நினைப்போம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மிகப்படுத்தி நம்ம சொல்ல தேவையில்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இல்லாத உள்ளது மாதிரி சொல்ல தேவையில்லை நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அடிக்கடி கண்ணாடியை பார்க்கிறோம் குறிப்பாக முகத்திலே அழுக்கோ கரையோ இருந்தால் கண்ணாடியில் அது அப்படியே தெரிகிறது அந்த கரையை கண்ணாடி அதிகமாகவோ குறைவாகவோ காட்டுவது கிடையாது கண்ணாடி உள்ளபடியே காட்டுகிறது அதே போலதான் பிறரிடம் எந்த அளவுக்கு குறை இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் நாம் சுட்டி காட்ட வேண்டும் மிகப்படுத்தி கூறக்கூடாது கண்ணாடி முன் நிற்கும்போது தான் அது கரையை காட்டுகிறது அதை விட்டு அகன்று விட்டால் அது மௌனமாகி விடுகிறது அதே போல்தான் அயலாரின் குறையை நாம் நேரடியாக சுட்டி காட்ட வேண்டும் முதுகு பின்னால் பேசவே கூடாது முகத்தில் உள்ள கரையை கண்ணாடி காட்டியதால் அதன் மீது கோபமோ எரிசிலப்படுவது கிடையாது அதே போல நம்மிடம் உள்ள குறைகளை யாராவது சுட்டி காட்டினால் அவர் மீது கோபம் கொள்ளாமல் அந்த கோபத்தை திருத்திக் கொள்ள முயற்சிப்போம் கண்ணாடி நம்முடைய முகத்தை மட்டுமல்ல அகத்தையும் காட்டுகிறது முகத்தை அழகுபடுத்தும் போது அகத்தை அலங்கரிக்க அயலாரின் திருத்தங்களை அன்போடு வரவேற்போம் ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த மக்கள் இயேசுக்கு எதிராக இயேசு நல்லது செய்தாலும் கூட அதை பெரிதுபடுத்தி அதை தவறாக பார்த்தார்கள் அன்புக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த கண்ணாடியுடைய மனநிலை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கண்ணாடி அதிகமாக குறைவாக காட்டுவதை கிடையாது உள்ளதை உள்ளபடியை காட்டுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல நம்ம எங்கே இருந்தாலுமே உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுகிற செய்கிற இந்த கண்ணாடியுடைய மனநிலையை கேட்போம் இயேசுடைய மனநில மற்றவருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு நல்லது மட்டுமே செய்து வாழக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியம் கேட்டு இந்த நாளில் சிறப்பாக ஜெபிக்கலாமா இயேசுவே உன்னத கடவுளின் மகனே உமக்கு இங்க என்ன வேலை கடவுள் மேல் ஆணை என்னை வதைக்க வேண்டாம் என்று கத்திய உள்ளது இயேசு தீ ஆவியை இந்த மனிதரை விட்டு போ என்று சொன்னார் இது இந்த நாள் தீ ஆவியால் கட்டுண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டிய நாள் மன அழுத்தங்களால் பாதிக்கப்பட்டு பல்வேறு விதமான சங்கிகளாலும் விலங்குகளாலும் கட்டப்பட்ட கட்டப்பட்டு வாழ்விலே நொறுங்கிட்டு கிடக்கிற ஒருவருக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டிய நாள் இந்த சமூகத்தில் மன அழுத்த ஒரு பிரச்சனை அதை தீவிரப்படுத்த படுத்திய அவருடைய கருணையற்ற செயல்பாடுகள் அடுத்த பிரச்சனை நம்முடைய சமூகத்தில் கூட இன்னைக்கு மன அழுத்தங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெய்பிடித்தவர்கள் என்பதை நாம் உணர்கிறோம் இந்த நாளில் அன்பும் கருணையும் கொண்டு குணமாக்க இயலாத மண்ணோ இல்லை என்பதை நாம் உணர்ந்து இது இந்த நாளில் ஆண்டருடைய அருளை நாடுவோம் ஆண்டவரே இது இந்த நாளில் மன அழுத்தங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆட்சேபிக்கிறோம் ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே அமைதியை கொடுங்க ஆண்டவரே நிலையான அந்த அமைதியை கொடுங்க ஆண்டு என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு செபிக்கலாமா வல்லவை தந்திடுமே 
நான் பேகலை வல்லமையை தந்திடுமே வல்லமையை தந்திடுமே பேய்கள் ஓட்டிடவே நோய்கள் தீட்டிடவே வல்லமையை தந்திடுமே கரங்களை குவித்து இதோ நிற்கிறேன் வல்லமை இறங்கி வாருமே இலவசமாய் கொடுத்திட உன்னன் மகிமை விளங்கிட தாருமே ஆவியை தாருமே வல்லமையான அபிஷேகத்தை தாருமே ரோமியர்கள் புத்தகம் பதினாறு இருபதுல அம்மைதி தரம் கடவுள் சாத்தானை உங்களுடைய காலடியிலே நசுக்கி போடுவார் நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அருள் உங்களோடு இருப்பதாக என் பகவன் என்னை குறித்து கழிப்படையாத ஏனி நான் வீழ்ச்சிட்டாலும் எழுச்சி பெறுவேன் நான் இருளில் குடியிருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு ஒளியா இருப்பா மீக்க புத்தகம் ஏழு எட்டுல நான் வாசிக்கிறார் இந்த நாள் பெயில் பிடியல பிள்ளி சின்னத்து கட்டுகளில மன நோயால் பாதிக்கப்பட்ட யாரா இருந்தாலும் சரி நேரத்துல ஆண்டவருடைய கரங்களே ஒப்புக் கொடுக்க ஆண்டவரே வல்லமையை தாங்க ஆண்டவரே நீ வல்லமையால் நிரப்புங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி வாஞ்சியோடு செபிக்கலாமா கரங்களை குவிக்கிட வேண்டும் வல்லமாய் இறங்கிட வேண்டும் இலவசம் கொடுத்திட வேண்டும் உந்தன் மாகிமாய் விளங்கிட வேண்டும் கரங்களை குவித்திட வேண்டும் வல்லமாய் இறங்கிட வேண்டும் இலவசம் கொடுத்திட வேண்டும் உந்தன் மாகிமாய் விளங்கிட வேண்டும் மத்திய நட்சத்திர எட்டு பதினாறுல பேய் விடுத்த பலரை மாலை வெளியில ஏசுடம் கொண்டு வந்தார்கள் அவர் வார்த்தை சொல்ல அசுத்த ஆவிகள் ஓடி போயின மேலும் எல்லா நோய்களையும் அவர் குணமாக்கினார் ஒன்று யோமா நான்கு நாங்களே பிள்ளைகளே நீங்கள் கடவுளை சார்ந்தவர்கள் நீங்கள் அந்த போலி இறை வாக்குகளை வென்றுவிட்டீர்கள் உங்களுடைய இருப்பவர் உலக இருக்கு வந்த எது கிறிஸ்துவோட பெரியவர் செப்பனியா புத்தகம் மூன்று பதினைந்துல ஆண்டவர் முன் தண்டனை தீர்ப்பை தள்ளிவிட்டார் உன் பகைவளை அப்புறப்படுத்தினார் இஸ்ரேலின் அரசராய் ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் நீ எந்த தீங்குக்கும் அஞ்ச மாட்டார் தீங்கு உமக்கு நீரால் நீரிடாது வாதைவும் கூடாரத்தை நெருங்காது திரு பாடல் தொண்ணூத்தி ஒன்று பத்துல நான் வாசிக்கிறோம் உன்னை தாங்குமாறு உன்னை தாக்குமாறு உருவாக்கப்பட்ட எந்த போர்க்கரையும் நினைத்திராது உண்மையில் குற்றம் சாட்டி தீர்ப்பு சொல்ல இயலும் எந்த நாவையும் நீ அடக்கி விடுவாய் அண்டவரே இது வந்திருக்கிற அண்டவர் இது வந்திருக்கிற எஸ்சிய நாற்பத்தி ஏழு ஒன்பதுல பில்லி சுனிகள் பலவற்றை நீ கையாண்டாலும் ஆற்றுமிகு மந்திரங்களை உச்சரித்தாலும் பிள்ளை இழப்பு கைமையையும் முழு வடிவில் உண்மையில் வந்தே சீர சொல்லியிருக்கிறேன் அஞ்சாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் கலங்காதே நான் உன் கடவுள் நான் உனக்கு வலிமை அளிப்பேன் உதவி செய்வேன் ஏன் நீதியும் வளர்க்கறத்தால் அவனை தாங்குவேன் எஸ்சியா நாற்பத்தி ஒன்று பத்துல வாசிக்க ஆண்டவரே நீ இருக்கிற அஞ்ச மாட்டேன் நீ இருக்கிற அஞ்ச மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன் ஆண்டவரே நீ என்னை தாங்குகிறேன் ஆண்டவரே எல்லா விதமான கட்டிலிருந்து எல்லா விதமான கட்டிலிருந்து விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே தொட்டுங்க ஆண்டவரே தொட்டு ஒரு முழு மனித விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே அசுவதிங்க ஆண்டவரே தொடர்ந்து ஒப்புக் கொடுங்க இல்லாமல் இறக்கமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி நம் ஒவ்வொரு முறையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமீன்